<clears throat> so we are starting IoT interfacing board. So already in first lecture we had seen what is IoT. Okay. So it is network of object. Then ultimate goal of IoT is to automate human life. So it can be used in consumers as well as in industrial area. Different IoT boards are Arduino Uno, which we had covered. ESP32. Now in this week we are covering ESP32. Then Raspberry Pi. Okay. So if you are using Arduino, you have to use this Wi-Fi transducer. In our last week session, we had done only Arduino session. We are not connected our Arduino to internet. If you want to connect Arduino to internet, you require Wi-Fi trans receiver. In market, there is new device ESP32. So ESP32 is low cost system on chip microcontroller with Wi-Fi and Bluetooth. So this has on board Wi-Fi and Bluetooth. ESP8266 is the first version and next version is ESP32. In this ESP32, it has dual core. We are not taking session on ESP8266. We are taking session on ESP32. ESP32 has dual core. It has Wi-Fi plus Bluetooth. Its frequency is 240 megahertz. So if you see features, processor is extensor dual core 32-bit processor. What is the meaning of core? Anyone can reply? What is the meaning of core? Like in computer, single core, dual core, core core processor is there. So core means core means processor. So it has two processors. It has two processors. Its frequency is 240 megahertz. Its power is very low. Memory capacity is 520 kilobyte RAM. Wireless connectivity using Bluetooth and Wi-Fi. For IoT, we require Wi-Fi. So this board has Wi-Fi also. <clears throat> now, peripheral interface, 12-bit ADC, and up to 18 channel means it has 18 ADC. In Arduino Uno, it has 6 ADC. In Arduino Nano, it has 8 ADC. But in this, there are 18 ADC channels. 2 8 bit DAC. Arduino Uno, Arduino Nano doesn't have DAC, but ESP32 has 2 8 bit DACs. 10 touch sensor pins. So its pins are already touch sensors. So you can configure it as a touch sensitive pins. It has 4 SPI pins, 2 I2S pin interfaces, 2 I2C interfaces. Free UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. SD card, you can connect SD card, memory card to this ESP, to the ESP32. CAN bus protocol. IR controller, it has inbuilt IR controller. 
PWM. It has PWM output to control the speed of motor, to control the brightness, which we had covered in Arduino. LED PWM, up to 16 channel, you can control LED PWM. Hall effect sensor. Hall effect sensor, it is nothing but magnetic sensor. So it has inbuilt Hall effect sensor. And power consumption is low, ultra power, analog preamplifier. So it has analog preamplifier. And this is the most important pin diagrams of ESP32. So ESP32 has total 30 pins. Pins are visible, Vedant. Yes, sir. Okay. Now, in this pink color pins, pink color pins are general purpose input output pins, GPIO pins. So these pins, all pins are GPIO pins except these five. Konse paach pin hai? Ek green and ground where you can connect five volt. Second, three point three volt and ground. And last is enable. So, ye teen pin chhod ke koi bhi pin aap GPIO pin use kar sakte ho. Same pins in orange ka, this uh, orange color, ADC. ADC means analog to digital converter. So, these pins are ADC pins. Then green color pins are touch sensitive pins. Then I2C. I2C is used for uh, OLED display. Then RXD, TXD. I2C pins are 49 and 42. SCL, SDA. So for our session, we require only pink, orange, I2C LEDs. So ESP32 development kit operates on 3.3 volt. Arduino Uno, Arduino Nano operates on 5 volt, whereas ESP32 operates on 3.3 volt. So let's we'll start this ESP32. Now Arduino, in Arduino there is no ESP32 board. In your Arduino no ESP32 board. So we have to configure our Arduino for ESP32. So how to configure for that, you have to see one website. That website name is esp32io.com. You have to go to esp32io.com. <coughs> esp32io.com. Simultaneously, I will put this data on our internship group. This is esp32io.com. <coughs> now, once you go into this website, this is the pin diagram. And here, install and coding, uh, configuring Arduino ID for ESP32. You have to click here. When you click here, it will give the instructions, ESP32 software installation. So you have to install Arduino software and you have to click on file preference and in preference you have to paste this link. So you have to copy this link and in preference you have to paste it here. So this is the link which is pasted in Arduino. So you have to click on preference, then preference, here you have to paste the link. After pasting the link, you have to click on OK. Then you have to go to Tools, Board and Board Manager. Tools, Board and Board Manager. So when you go to Board Manager, you will get this window and here you have to type ESP32. When you 
type ESP32, you will get this message ESP32 by expressive system. And you have to click on install. After installing, it indicates installed. And then you have to click on tools, Arduino board, ESP32, and then you have to select ESP32 development module. So using this, you can configure your Arduino software for ESP32. So all steps are given here also. So you have to copy here. Then go to tools, board, board manager. Then type ESP32. And you have to add that ESP32. So I will open this Arduino software. So already I had installed this. Okay, so you have to click on file preference. Already I had pasted. So I will paste this also in your in our WhatsApp group. Then you have to click on tools board. And in board ESP32 Arduino and ESP32 Arduino ESP development module. So you have to select this board. Once you select this board, then no need to go to this board side. Now, after that, you have to install the driver. So select the port, tools and port. If there is no port, you have to install the driver. So go to device manager and install the driver Skylab Electronics. And once it is installed, your system is ready. So in this Arduino, Tools, board, board manager, ESP32, ESP development model. Now, I'll show you ESP32. Okay. This is my ESP32. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. Now this requires normal micro USB cable. Arduino Nano ke liye jo cable thi wo alag thi. Lekin iske liye simple apna mobile charger jo hai uski cable lagegi. So this is my cable. I will connect this cable here. Okay. And I will connect this to my computer. So when you connect, one light will turn on. This light is power supply indicator. This is in red color. Okay. Now I have connected this. File new. So I will close close my uh, old Arduino. So settings are like this. Tools, port. Port is ESP development board. Okay, already we had selected. Then tools and port. Port is COM4. So in my case, it is COM4, so I will select COM4. If there is no ports, you have to click on start here you have to type device manager. 
and in device manager you have to click on ports and here silicon labs cp210 usb to urt bridge i will provide this driver in drive so you will get all this data now i have to test this board arduino test karne ke liye maine kaun sa program use kiya tha to test my arduino which program i had used so to test arduino i had used led blink now here i have to test my board so i have to use ready made wifi program board So I have to test ready-made Wi-Fi program mode. So you have to click on File, Example. In Example, go to Wi-Fi. In Example, you have to go to Wi-Fi. In Wi-Fi, you have to open program Wi-Fi scan. So File. examples wifi wifi scan so this is a ready made program this program will check this program will check whether uh, which wifi devices are available which wifi routers are available in this area so i have to click on compile so it will compile the sketch most important point wifi operates on 115200 bits per second most important point wifi operates on 115200 bits per second so we had open this program and here if you see the baud rate it is 115200 so this is very important 115200 is the bits per second now it is compiling meanwhile see here on this board there are two buttons this button is enable and this button is boot enable is nothing but reset and boot boot is very very important it is for programming now see done compiling message is there upload this code upload in uploading if it indicates if this screen indicates connecting 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 then you have to press this boot button until pro until programming will start so we'll see whether it is done programming or not so uploading now see it is indicating connecting and automatically programming is done if it is not programming you have to press this boot button now done compile done uploading now we'll see the output output is on serial monitor on serial monitor you will get output right now i am not getting any output because my baud rate my baud rate in this case is 9600 so i have to change this baud rate to 115200 so once you change 115200 it will indicate your proper output see scan mode eight networks found iot wifi w03 itne wifi mere paas abhi available hai again scan start scan done and these are the wifi so this code will check how many wifi is are available in this this program is used to test your esp32 with uh, which will check wifi ports available any doubt in this session up to this no sir any doubt 
No, sir. No, sir. Okay. So using this program, you have to check whether your device is in working or not. So this is your first task. Whenever you get the kit, you have to test whether your Wi-Fi is uh, kit is working or not. And for that, you have to turn on your mobile's hotspot. When you turn on your mobile's hotspot, that name should be here. Right now, this IoT is my mobile hotspot name. This IoT is my mobile hotspot name, and this Saish is my Wi-Fi name. And this W00, W03, these are the names for my display. So display che Wi-Fi, sage Wi-Fi to ite to dakho the. So this is my first code to check my board. Okay. Now we'll go ahead. So you have to install the drivers. Then you have to click on examples, Wi-Fi, and in Wi-Fi, Wi-Fi scan. Then you have to click on upload. When done compiling, it will show your Wi-Fi devices available, provided you have to keep the baud rate at one lakh fifteen thousand two hundred. So this is our first session. Now we will continue for next session. We have seen the demonstration. Now he is connecting ESP32 to internet using Wi-Fi. Uh, we have checked our board. Now we have to connect this Wi-Fi ESP32 to internet. So first we'll see the theory and then we'll connect this ESP32 internet. So the device that connect to Wi-Fi network are called as station. So if the Wi-Fi is your device connect to the that device is called as station. And if you connect to the Wi-Fi, it's called SSID, Service Set Identifier. <coughs> ESP8266 can be operated as station as well as Wi uh, SSID. So tell us the soft access point. So you'll get the idea here. This is station mode. In station mode, internet is connected to router, and your ESP32 is connected to router. Even your laptop is connected to router. So in this case, this ESP8266 is known as station mode. Then, here ESP8266 will provide you Wi-Fi connection. So for that, this mobile will connect, this laptop will be connected to ESP8266. So it is known as soft access point. It is known as soft access point. And in this mode, internet is connected to router and for this router this ESP8266 is connected. So for this router ESP8266 is your station mode and this route ESP8266 will provide connection to this PC laptop. So for this PC it is in soft access mode. In our session we are using ESP8266 as a station mode or client mode. Now we have to connect your ESP8266 to Wi-Fi. So you should know some Wi-Fi instructions. First instruction is Wi-Fi begin, Wi-Fi name and password. So using this instruction, it will try to connect to Wi-Fi, Wi-Fi router. Next instruction, Wi-Fi status, whether connected or not. So this instruction will check whether your device is connected to Wi-Fi or not. Now these two instructions are very, very, very important. Using these two instructions, using these two instructions, you can connect your ESP8266 or ESP32 or any Wi-Fi device to internet. Any doubt in these two instructions? Any doubt in these two instructions? No, sir. Okay. So using these two instructions, you can connect your ESP32 to internet. Next instructions are rarely used like Wi-Fi local IP. 
it is used to find out the ip address of your esp32 wifi ssid it is used to indicate the name of wifi wifi rssi it is used to find out the strength of wifi wifi ki range kiti ahe te baghnyasathi wifi gate mode station mode madhe ahe ka access point mode madhe ahe tyachyasathi baki cha instructions ya website var khup ahet pan aplyala pahila don instructions fakt lagnar ahet now aplyala wifi connect karayche tar aplyala kay kay lagel tar hardware required is esp32 micro usb cable and laptop आता आपण ते ऑलरेडी जोडून ठेवलेलं आहे इंटरनेट कनेक्शन थ्रू वायफाय राऊटर सो आय हॅव युजिंग माय मोबाईल ऍज माय हॉटस्पॉट वायफाय राऊटर पासवर्ड मोबाईल हॉटस्पॉटचा पासवर्ड नो सर्किट इज रिक्वायर्ड टू रन दिस प्रॅक्टिकल जस्ट प्लग इन युएसबी केबल अँड अपलोड द कोड सो विल सी द कोड आय एम एक्सप्लेनिंग द कोड इफ यू एनी डाऊट यू कॅन डिस्टर्ब मी so first hash include wifi.h so this is my wifi.h header file which will bring all files related to wifi in single file so this is very important for esp32 if you are using node mcu or esp8266 then you have to change this instruction to hash include esp8266 uh, wifi.h but for esp32 it is just wifi.h next constant character ssid iot so my wifi name is iot constant character password equal to 1234567 this is my password 1234567 so this is my initialization first part then setup the program which runs only one time is stored into setup so setup first instruction is serial begin 115200 serial begin 115200 so wifi baud rate is 115200 only wifi begin ssid password ऑलरेडी ऑलरेडी हमने वाईफाई का नाम एस एस आई डी ऊपर लिखा है और पासवर्ड भी लिखा है सो वाई फाई बिगिन एस एस आई डी कॉम अप पासवर्ड यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन यूर ई एस पी थर्टी टू विल ट्राई टू कनेक्ट टू इंटरनेट वाई फाई नाउ वेव टू चेक वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट एंड फॉर दैट सीरियल प्रिंट एल एन कनेक्टिंग सो यहाँ पे कनेक्टिंग डिस्प्ले आएगा एंड वाइल वाई फाई स्टेटस while wifi status is not connected jo paryant to connect hot nahi to paryant ha program run karat kay ahe program to wait for half second and print dot so while wifi status is not connected wait for half second and print dot 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 baga shuruvatila baud rate set kela 115200 वायफाय बिगिन वायफाय च नाव आणि पासवर्ड सिरियल प्रिंट एल एंड कनेक्टिंग आपल्या मॉनिटर डिस्प्ले की कनेक्टिंग वाईल वायफाय स्टेटस नॉट कनेक्टेड जोपर्यंत तो कनेक्ट होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक अर्ध्या सेकंदला एक एक डॉट 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 डिस्प्ले करायचा कनेक्ट झाल्यानंतर तो ह्या लूप मधनं बाहेर येईल आणि आपण डिस्प्ले करू कनेक्टेड टू वायफाय नेटवर्क विथ आय पी ऍड्रेस आणि त्याचा आय पी ऍड्रेस आपण डिस्प्ले करू सो दिस प्रोग्राम इज कंपल्सरी यूज फॉर आय ओ टी प्रोजेक्ट आणि हा प्रोग्राम फक्त एकदाच रन करायचा आहे त्यामुळे हा प्रोग्राम सेटअप मध्ये आहे काय डाऊट ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या आठवड्यात जेवढे प्रॅक्टिकल्स करायचे आहेत ते सगळे प्रॅक्टिकल्स या प्रोग्रामने करायचे आहेत हा प्रोग्राम तुमचा वायफाय कनेक्ट करण्यासाठी आहे इंटरनेटला कनेक्ट होण्यासाठी आणि जे तुम्हाला टास्क दिलं जाईल ते टास्क लूप मध्ये लिहायचं फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेजर करायचे टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेजर करायचा प्रोग्राम खाली लूप मध्ये येईल पण वायफाय कनेक्ट करायचा प्रोग्राम सेटअप मध्येच येणार काही डाऊट ह्या कोड मध्ये नो सर ओके तर 
पुनः एक संगत कि जर तुम्हारा कुछ प्रोग्राम रन कराए तो सगत पा ईएसपी थर्टी टू इंटरनेट कनेक्ट करावा लगे हा प्रोग्राम है हा प्रोग्राम रन के आउटपुट आई कनेक्टिंग डॉट 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 वाईफाई कुछ कनेक्ट आईपी एड्रेस हा प्रोग्राम रन कर डेमोन्स्ट्रेशन मी एक फोल्डर तैयार के ईएसपी थर्टी टू नावाचा ईएसपी थर्टी टू चे सगे कोड्स है ईएसपी थर्टी टू चे ड्राइवर्स है पीपीटी है प्रोसेसर चे डिटेल्स है ईएसपी थर्टी टू कोड मध्य जाए पेला कोड होता अपना वाईफाई स्कैन तर तो अपन रन के लिए दुसरा कोड है वाईफाई कनेक्शन मैं वाईफाई कनेक्शन ओपन के आपला पहला है वाईफाई स्कैन आता हा वाईफाई कनेक्टेड ओके प्रोग्राम संगत जो नहीं समझला तो विचारा हैश इन्क्लूड वाईफाई डॉट एच एस एस आई डी आईओ टी पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैं ये मध्य एक इंस्ट्रक्शन ऐड के लिए इंटीजर वाईफाई एलईडी इक्वल टू टू इंटीजर वाईफाई एलईडी इक्वल टू टू इंटीजर वाईफाई एलईडी इक्वल टू टू हि एक इंस्ट्रक्शन मैं ऐड के ओके on this board on this board there is one another led in blue color this led is connected to pin number 2 therefore i am using this led 2 so jeva wifi connect hoil tyavi ha led apan on karaycha manje aplyala baghitlyavaras kail ki ha internet la connect jhalay ka nahi pin mode wifi led output pin mode wifi led output त्यानंतर डिजिटल राईट वायफाय एल डी लो सो वायफाय एल डी बंद करेन सिरियल बिगिन एक लाख पंधरा हजार दोनशे वायफाय नेम अँड पासवर्ड कनेक्टिंग वाईल वायफाय स्टेटस इज नॉट कनेक्टेड जोपर्यंत वायफाय कनेक्ट होत नाही तोपर्यंत डॉट 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 प्रिंट करा करेन झाल्यानंतर सिरियल प्रिंट एल एन वायफाय कनेक्टेड टू एस एस आय डी अँड सिरियल प्रिंट एल एन वायफायचं नाव त्याचा आय पी ऍड्रेस आणि एल ईडी ऑन करा एवडाच प्रोग्राम है लूक मध्य अपन का नहीं है हा प्रोग्राम मी अपलोड करते सीरियल मॉनिटर वन आउटपुट चेक करना है ओके सो आई विल क्लिक ऑन अपलोड आता अपलोडिंग चालू है पॉड्रेट है अपना एक लाख पंद्रह हजार दौनशे आधी अपलोड होते का चेक करू कंपाइलिंग चालू है नाउ अपलोडिंग आता अपलोड टर्न अपलोडिंग सी कनेक्टिंग डॉट 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 प्रिंट होता वाईफाई कनेक्टेड मैं इतना आउटपुट लगे है हाँ वाईफाई कनेक्टेड टू एस एस आई डी आई ओ टी कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क विथ आई पी एड्रेस नाउ मेरा क्लियर करते आउटपुट लिसेट बटन दाखो 
रिसेट बटन दाबल हाज कोड रन हो सो कनेक्टिंग डिस्प्ले डॉट 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 जो पर्यत वाईफाई कनेक्ट होता नहीं तो डॉट 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 डिस्प्ले हो इतनी ब्लू लाइट बंद है ब्लू लाइट कभी चालू हो वाईफाई कनेक्ट हो रिसेट दाबत कनेक्टिंग डॉट 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 कनेक्ट वाईफाई की लाइट ब्लिंक ही लाइट लगली तो तुम्हारा कहेल की वाईफाई कनेक्ट इंटरनेट कनेक्ट एनी डाउट इन दिस कोड हा कोड खूब महत्व है आईओटी कुछ प्रोजेक्ट सा आईओटी का कुछ प्रोजेक्ट तुम्हारा रन कराए तो हा प्रोग्राम रन करावा लगत तुम्हारा कहते कि तो वाईफाई कनेक्ट का नहीं मैं रिसेट दाबत हि लाइट बंद कनेक्टिंग टू आईओटी और कनेक्ट हि लाइट चालू होती रिसेट दाबत कनेक्ट हि लाइट चालू हो अदरवाइज चालू हो रहा नहीं आता तो कनेक्टिंग कनेक्टिंग है अजु कनेक्ट नहीं कनेक्ट न से लाइट बंद रहते जेव कनेक्ट हो लाइट चालू हो लाइट चालू एनी डाउट इंटरनेट नाउ आई वॉन्ट टू सेंड डेटा ऑन इंटरनेट इंटरनेट वर डेटा पाठवा तुम्हारा तुम सर्वर लगे जर आप स्वतः सर्वर घंत वीस पंचवीस हजार रुपये अपने फ्री सर्वर देता थिंक स्पीक हा थिंक स्पीक अपने फ्री स्पेस देते स्पेस मध्य तुम्हें तुम्हारा डेटा सग से करू शिंक स्पीक थिंक स्पीक मध्य तुम्ही तुम्हारा सगा डेटा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर अशे सग्या पैरामीटर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सेव करू शकता तर आता मैं तुम्हारा थिंक स्पीक क्लाउड शिकवना है थिंक स्पीक क्लाउड सो थिंक स्पीक डॉट कॉम हि वेबसाइट है यू कैन सेव द डेटा यू कैन मेक ग्राफ यू कैन एनालाइज दिस सो ऑल डेटा यू विल बी स्टोर्ड इन दिस थिंक स्पीक Think Speak provides instant visualization of your data. Steps to set up Think Speak Cloud. So first, you have to log in into Think Speak. If you do not have a Think Speak account, you have to create one. Once you have a Think Speak account, log in to your account. So first, you have to create channel. So I'll open Think Speak first. So you have to search Think Speak. So click on IoT Analytics Think Speak. Then you have to click on Get Started for free. Get Started for free. then here you have to enter your email so i'm creating new for you so i don't have account so create one you have to click on create one here you have to write down email id so i p d t c at sakit.ac.in so i'm writing my email id you have to select your location our location is india then you have to write on your first name s last name k 
and then you have to click on continue. First name. First name is the problem. S is not your first name. So you have to write down your complete name. S A N T O S H. Santosh. A A M B A D. And then you have to click on continue. Okay. So verify your math work account. Go to your inbox for IPDCC, your email ID, and then you have to click on continue. So I have to open my email. So I'll open my email. Here I'm getting message verify email address. And then you have to click on verify email. Verify email address. And then you have to click on verify email. So when you click on verify email, your email will be verified. Okay. India. So your profile was verified. In this way, you can select, you can create your account. Once you create your account, you have to click on continue. Our account is verified. So again, I will click on things pick. Verify. I will log in. Right now, I had not given any password, so I'll click on forget password. I will check my email. You have received password reset. Would like to create math work account. Here it is asking password, so you have to set your password properly.
तो वे हेड क्रिएटेड अकाउंट सेम मैथलैब अकाउंट यू कैन यूज फॉर दिस successful now we are using student version this is my first window my channel so jo hum ppt mein aaye the wahan pe aa gaye my channel all are present yes sir okay now this is very important think speak think speak is the cloud which is used to store the data which is used to store the data on your channel now in this my channel you have to click on new channel so in new channel here you can give the channel name for example iot workshop here you can give the description of channel so iot data will be stored here now these are your field field 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 8 you can save the data okay so you can save maximum 8 fields in one channel like this you can make four channels so you can save maximum 32 data so here field 1 you can give the name like temperature field 2 you can give humidity field 3 you can give moisture field 4 you can give pressure field 5 you can give light field 6 you can give fan so like this you can give eight fields if you don't want just unclick this so i'll give first field that is demo and then you can click on save save channel okay so in save channel you'll get graph here right now if you see this window this is my channel id this is my channel id this is very important channel id to monitor your parameter on your mobile this channel id is important access access is private we want public access so you have to click on public view this channel is not public do you want to make public yes so you have to click on sharing in sharing in sharing you have to share this channel with everyone once you click on share this channel with everyone this will become public and you can see here public view <coughs> public view right now we are not sent any data here so created is 1 minute before and entries are zero right now we had not seen in data so entries are zero channel setting humne dekha hai sharing dekha private view dekha public view channel setting sharing dekha now api key api key is very important if you want to write anything on think speak if you want to write anything on think speak you have to use this write api key if you want to write anything on think speak you have to use this write api key if you want to read anything from think speak you can use the read api key write api key write api key is used 
to write on thing speak and read api key is used to read from thing speak any doubt no sir okay now i will write some data on this thing speak and for that here you will get a write channel field so i have to copy this and i will open one new page and in new page i will paste this so https api thingspeak.com update api key and here field one value so i will give value for example 30 and then you have to press enter when you press enter here you will get one data that is non zero if it is non zero if it is non zero then it will give uh, your data is updated if it is zero then your data is not updated so you'll see the output on thing speak in public view so in public view you can see you are getting one reading 30 dikh raha hai sabko sabko dikh raha hai okay now uh i will give again give next data suppose 30 ke baad i will put 40 enter so you can see you are getting one graph i will give third data 35 and right now you are getting zero here zero means your data is not updated so in thing speak your data will update only after 15 second this is the limitation of thing speak your data will update only after 15 second so again in 15 second i will update this 35 and you can see you will get graph so 30 40 now it will go to 35 See 35. Similarly, so here you can give the data 40. Again, it will go up. So you can see it go up. Now, in this public view, you can add gadgets like gauge. suppose i will add gauge so you can give the name demo or temperature humidity it is related to field 1 its minimum value is 0 its maximum is 100 you can give the units here for example temperature so i will write temperature it is connected to field 1 minimum value is 0 100 and units is celsius peak interval is 100 jo tumcha dial yail tyacha madla peak interval 100 ai ani c update interval mi vadavtoy vadtoy pan mi kami kartoy tar kami hot nahi mhanje tumhi 15 maximum 15 minimum 15 second tumhala thambavach lagna and then you have to click on create ani range 90 to 100 is red create So you will get this gauge, and right now my value is 40. So I have 40 over that photo. Upon here gauge, madhe setting karu shakto ki zero to chai sa sale tar green, chai se aishi sa sale tar orange, ani aishi the shambara sale tar red. Te jaise ni me puna te jaise setting madhe kelo. Ani ite me set kela aishi the shambar red plus chai se aishi. सपोज मी येलो पकडला की ऑरेंज
your pink. Plus zero to size pin. ओके सेम डायल मध्य इंडिकेशन तुम्हारा डायल बगितर कहेल कि आप सेटिंग कस है फॉर एक्जाम्पल मैं जर इतना अपडेट करते डेटा चाईस ऐवजी दहा बैटरमेटिक ग्राफ चेंज हो पॉइंटर वर पर वैल्यू चेंज हो दहा वर आला नव्वद जर के पंचाण वैल्यू जीरो आए जीरो नॉट अपडेटेड तो पंचाण ला गला ऑटोमेटिक वेबसाइट वर अपडेट होते सपोज माला हेचत वैल्यू फिर बे यू कैन ऐड न्यूमरिक डिस्प्ले न्यूमरिक न्यूमरिक डिस्प्ले लगे मैं टेम्परेचर तो फील्ड वन ल इंटरनल टाइम पंद्रह यूनिट सेल्सि इंटीजर पाजे का डेसिमल पाजे तुम्हें इतना पॉइंट सिल करू शता क्रिएट क्रिएट के इतना वैल्यू दसे फैल्यू दसे तुम्हें इतने जर अपट के लिए सपोज मैं इतना आता पंचाणी ऐसी पंची के लिए अपडेट तो इतना माला पंची ग्राफ बदले सग बदले वैल्यू आए कहीं तरी चुक हाँ एट स्लैश फाइव जाए सपोज माला एक इंडिकेटर पाजे एलईडी सो एड गैजेट लैम्प इंडिकेटर लैम्प इंडिकेटर ली सपोज अलार्म सीस्टीम है मजी मैं इतना टेम्परेचर दिल फील्ड वन लगे तुम्हें वैल्यू टाकू शकता कि इज ग्रेटर देन सपोज तो पन्ना वर गला तो डेन्जरस है इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्टी जो पन्ना वर गला तो लैम्प ऑन वह पाजे कलर रेड ये पाजे आता पंच है तो मु हा लैम्प ऑन वह पाजे कलर रेड ये पाजे तो अपन वैल्यू आता टाकू मैं अपडेट करते पंची ऐसा सत्तर रेट चालू हा पंच जो रेडिंग है सत्तर ला रेड है सत्तर ऐसा मैं आता तीस करते तीस लो लैम्प बंद वह पाजे कारण अपन सेट पॉइंट पन्ना दिल जेव हा अपेट हो तीस 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 आल इत लैम्प अजु अपट नहीं लैम्प अपडेट होम्प बंद सो जस तुम्हें डेटा तस तुम्हें चार पैरामीटर तुम्हें ग्राफ बगू शकता तुम्हें डायल बगू शकता दिस इज माय ग्राफ दिस माय डायल एंड दिस इज माय टेम्परेचर इंडिकेटर न्यूमरिक वैल्यू दिस माय लैम्प आत्ता मी मुंबईत है तुम्हें कराड़ मे है तुम्हारा हा डेटा इतना बगा जी लिंक है थिंक स्पीक डॉट कॉम ये कॉपी कराएँ तुम्हें हि कु जन्ना देशीला बगू शकता मैं तो लिंक व्हाट्सएप पर पठले है तुम्हें क्लिक करा चेक कर मैं संगा तुम्हारा डिस्प्ले होते है का प्लीज चेक आ रिप्लाय करा मैं तुम्हारे रिप्लाय की बाट बगत यस यस सर सर आता यस तुम्हें वेबसाइट ओपन मेरा ऐप मध्य पाजे माला हा ऐप मध्य पाजे तो मैं तुम्हारा आता एक व्हाट्सएप वर प्ले स्टोर ची लिंक पठले ऐप ची क्लिक के एक ऐप थिंक व्यू 
या थिंक व्यू मध्य तुम्हारा तुम चैनल नंबर ऐड करवा लगत चैनल नंबर हा है ऐप इंस्टॉल करा मैं तुम्हारा चैनल नंबर व्हाट्सएप के ऐप इंस्टॉल के चैनल नंबर टाका सैरा मीटर का बगुन सांगा मला दिस्ता यस सर दिस टू डाटा ओके म्हणजे ती झाली तुमची मोबाईल ऍप त्या मोबाईल ऍप मध्ये तुम्ही कुठूनही जगातनं बघू शकता ही जी ऍप आहे ती रेडीमेड आहे पण आपण काय करणार आहे आपली स्वतःची ऍप बनवणार आहे आता आपण जो डेटा अपडेट केला आहे थिंक स्पीक वर हा जो डेटा अपडेट केलाय हा ऑटोमेटिक केलाय का मॅन्युअली केलाय हा जो डेटा आपण अपलोड केलाय तो ऑटोमेटिक केलाय का मॅन्युअली केलाय हा डेटा जो अपन अपलोड के तो ऑटोमेटिक मैन्युअली के प्लीज रिप्लाय मैन्युअली यस ओके ना मला आता अपन आता फोर्थ स्टेप चलो है आज आप शिकल पेली स्टेप हाउ टू टेस्ट ईएसपी थर्टी टू सेकंड स्टेप हाउ टू कनेक्ट ईएसपी थर्टी टू इंटरनेट थर्ड हाउ टू लोड डेटा ऑन थिंग स्पीक नाव फोर्थ स्टेप थिंक स्पीक वरुण डेटा सॉरी ईएसपी थर्टी टू वरुण डेटा थिंक स्पीक वर पाठवा ईएसपी थर्टी टू वरुण डेटा थिंक स्पीक मी इत एक प्रोग्राम लिखल है रैंडम रैंडम डेटा ऑन थिंक स्पीक मी प्रोग्राम एक्सप्लेन करते जर का नहीं समझ लग विचारा हैश इन्क्लूड वाईफाय हैश इन्क्लूड थिंक स्पीक डॉट एच आता इतना मैं एक हेडर फाइल ऐड के लिए क्या नाव है हेडर फाइल च थिंक स्पीक डॉट एच तो ती कड कराएगी बिंक स्पीक डॉट एच हि फाइल मैं ऐड कराए टूल्स सॉरी स्केच इन्क्लूड लाइब्ररी मैनेज लाइब्ररी स्केच इन्क्लूड लाइब्ररी मैनेज लाइब्ररी स्केच इन्क्लूड लाइब्ररी मैनेज लाइब्ररी मध्य जाए इतने के इंटरनेट कनेक्ट हो डाउनलोडिंग लाइब्ररीज मन मेसेज इंटरनेट कनेक्टर अपने इतने सर्च मध्य लिहाय थिंक स्पीक डॉट एच ओके इंटरनेट कनेक्ट झाला इथं मी लिहिलं थिंक स्पीक डॉट एच थिंक स्पीक डॉट एच तुम्ही टाईप केल्यानंतर थिंक स्पीकच्या दोन लायब्ररी दिसतात आपल्याला पाहिजे मॅथ वर्क ची आपल्याला पाहिजे मॅथ वर्क ची म्हणजे ही ही मी ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आहे त्यामुळे इथे इन्स्टॉल्ड म्हणून मॅथ
किंग्स पीक ची लाइब्रेरी कशी ऍड करायची काय आली त्यानंतर सो वायफाय डॉट एच किंग्स पीक डॉट एच एस एस आय डी पासवर्ड राईट एपीआय की राईट एपीआय की आपला चॅनल जो आहे त्या चॅनल मध्ये एपीआय की मध्ये गेलो आणि राईट एपीआय की कॉपी केली आणि आपल्या प्रोग्राम मध्ये इथे रिप्लेस केली चॅनल नंबर सिमिलरली थिंग्स पिकला गेलो आणि आपला जो चॅनल नंबर आहे तो चॅनल नंबर कॉपी केला आणि प्रोग्राम मध्ये पेस्ट केला तुम्हाला काय काय लागत आहे वायफायच नाव पासवर्ड राईट येते की चॅनल नंबर त्यानंतर वायफाय क्लाइंट मोड मध्ये आहे आपला म्हणून वायफाय क्लाइंट एक व्हेरिएबल घेतला लॉंग रॅन्डम नंबर रॉंग रॅन्डम नंबर व्हाईट सेटअप सेटअप मध्ये आपल्याला इंटरनेट ला कनेक्ट करायचा प्रोग्राम लिहायचा आहे म्हणून सिरियल बिगिन एक लाख पंधरा हजार दोनशे वायफाय बिगिन एस एस आय डी पासवर्ड वायफाय स्टेटस वेदर कनेक्टेड और नॉट वेट फॉर हाफ सेकंड प्रिंट डॉट डॉट वायफाय कनेक्टेड लोकल आय पी क्लाइंट हा थिंग स्पीक डॉट क्लाइंट थिंग स्पीक बिगिन क्लाइंट ही एक इन्स्ट्रक्शन ऍड केली आणि वेट केलं सो दिस इज माय सेटअप डाऊट इन सेटअप सेटअप आपला एवढाच आहे सिरियल बिगिन एक लाख पंधरा हजार दोनशे वायफाय बिगिन एस एस आय डी पासवर्ड व्हाईल वायफाय स्टेटस इज नॉट कनेक्टेड वेट फॉर हाफ सेकंड सिरियल प्रिंट डॉट वायफाय कनेक्टेड आणि आय पी ऍड्रेस आणि थिंग स्पीक ला चालू केलं हा प्रोग्राम एकदाच रन करायचा आहे खाली आलो आपण एक रॅन्डम नंबर जनरेट करतोय सो रॅन्डम नंबर इक्वल टू रॅन्डम झिरो टू हंड्रेड यानं काय होईल तर झिरो टू शंभर मधला कुठला पण एक नंबर रॅन्डमली सिलेक्ट होईल सिरियल प्रिंट एल एन रॅन्डम नंबर तो नंबर आपण सिरियल प्रिंट ला प्रिंट करणार थिंग स्पीक सेट फील्ड वन रॅन्डम नंबर ही इन्स्ट्रक्शन खूप महत्वाचे आहेत ह्या दोन इन्स्ट्रक्शन ह्या दोन इन्स्ट्रक्शन मुळे तुम्ही तुमचा डेटा थिंग स्पीक वर पाठवू शकता सो थिंग स्पीक डॉट सेट फील्ड तुमची कुठली फील्ड आहे ती सेट केली आणि तिथे तो रॅन्डम नंबर सेट केला सपोज तुम्ही टेम्परेचर सेट करायचा आहे तर इथं टेम्परेचर रीड करायचं ती व्हॅल्यू इथं सेट करायची ह्युमिडिटी मेजर करायची आहे ह्युमिडिटी घ्यायची ती व्हॅल्यू इथं सेट करायची आणि त्यानंतर थिंग स्पीक राईट फील्ड चॅनल नंबर आणि राईट एपीआय चॅनल नंबर ऑलरेडी आपण लिहिलेला आहे एपीआय पण वरती लिहिलेला आहे आणि वेट फॉर फिफ्टीन सेकंड तुम्हाला कमीत कमी पंधरा सेकंद थांबायचं म्हणून मी इथं काय केलं सोळा सेकंद थांबतो किंवा मी अठरा सेकंद थांबतो म्हणजे आफ्टर एटीन सेकंड नवीन नंबर जनरेट होईल आणि तो सेंड होईल आणि तो प्रोग्राम मी आता अपलोड करतोय तो प्रोग्राम मी आता अपलोड करतोय ओके सो तर हा आपला आता एस पी थर्टी टू ऑलरेडी कनेक्टेड आहे आणि हा मी आता अपलोड करतो तुम्ही तुमच्या वेब पेज वर जो मी टीम्स ला व्हॉट्सअप ला लिंक पाठवले आहे त्याच्यावर क्लिक केलं तरी तुम्ही तिथे चेक करू शकता की डेटा अपडेट होतोय का नाही कंपाईल चालू आहे अजून काय डाऊट अपलोडिंग कनेक्टिंग 
जर तो कनेक्टिंग मे बिजी कनेक्टिंग कनेक्टिंग तो बूट बटन दाबा अदरवाइज बूट बटन दाबा की गरज नहीं टर्न अपलोडिंग मी सीरियल मॉनिटर ओपन करते पॉट्रेट है एक लाख पंद्रह हजार दौनशे डॉट 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 चाहिए कनेक्टिंग टू इंटरनेट इतने मैं पब्लिक व्यू लो अजु तो इंटरनेट ला कनेक्ट नहीं है सो मैं एक रिसेट बटन दाबत डॉट 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 कनेक्टेड चव्वे चीस हा नंबर आला है अपन आता हाथ वेबपेज वाइस चव्वे चीस अपडेट होते है चव्वे चीस अपडेटर पुढ़ नंबर चार ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होते है कारण अपन रैंडम जनरेटर घर चेक कर चार अपडेट होते चार डेटा अठरा से नर जनरेट हो सिक्सटी सिक्स एलडी लगा एल डी पन्ना एलडी पा सहसठ वर गला ग्राफ पासष्ट वर गला डिस्प्ले पासष्ट नेक्स्ट डेटा अठेच अठेच हा लैम्प बंद वाला पाजे कारण सेट पॉइंट पन्ना दिल्ला है तुम्हारे अपडेट होता है सग यस प्लीज रिप्लाय मी मुंबई डेटा चेंज करते तुम्हें कराड़ मध्य बसु तो डेटा अपडेट बढ़ू शकता डाउट इतपर्यत एनी डाउट नो सर ओके नाउ हे नाउ रैंडम डेटा आता अपना लास्ट सेशन है कि आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर कराएगी ती डिस्प्ले कराएगी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर कराएगी ती डिस्प्ले कराएगी डाउट नो सर ओके आता अपन सुरू करू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट सगत पैल मैं चैनल सेट करतो कर चैनल वर गेलो मै चैनल वर क्लिक के चैनल दिखते ओके नाउ न्यू चैनल वर क्लिक इतने मी न्यू चैनल आता देते मैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग चैनल च नाव दल इतने मैं मैसेज देते डिस्क्रिप्शन मध्य अवर प्रोजेक्ट विल मॉनिटर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्रॉम मुंबई लोकेशन फील्ड वन फील्ड वन सपोज टेम्परेचर फील्ड टू फील्ड टू इज ह्यूमिडिटी इज से ओके नाउ आई टू मेक इट पब्लिक व्यू सो शेयरिंग मध्य आलो शेयर चैनल विथ एवरी वन पब्लिक व्यू मध्य आलो पब्लिक व्यू मध्य मेरा दोन ग्राफ दिता वरती आल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग पहला ग्राफ है टेम्परेचर दुसरा ग्राफ है ह्यूमिडिटी एड गैजेट न्यूमरिक डिस्प्ले सॉरी गेज पेला गेज है टेम्परेचर का फील्ड वन मिनिमम 
वैल्यू जीरो मैक्सिम पन्ना एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ते कि पन्ना जो नहीं इनिट से इंटरवल पंद्रह चाईस वर गए डेन्जर चाईस पन्ना तो डेन्जर क्रिएट गेस्ट जीरो टू पन्ना सिमिलरली एड गैजेट गेज नेक्स्ट टेम्परेचर ऐवजी मैं इतना ह्यूमिडिटी एड गैजेट गेज नेम दिल मैं ह्यूमिडिटी तो है फील्ड टू सा चैनल सेट करतेजेट न्यूमरिक वैल्यू सा टेम्परेचर टेम्परेचर सिलेक्ट के फील्ड वन यूनिट सेलसिमरली एड गैजेट न्यूमरिक डिस्प्ले ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी है फील्ड टू लूनिट है परसेंट आर एच सिमिलरली तुम्हारा लैम्प ऐड कर ऐड लैम्प टेम्परेचर फील्ड वन इज ग्रेटर देन चाईस चाईस वर गए तो तुम्हारा टेम्परेचर जास्त है तुम्हारा रेड लाइट लगे ह्यूमिडिटी ऐड गैजेट लैम्प ह्यूमिडिटी फील्ड टू ग्रेटर देन जर पन्ना वर अल तो लैम्प चालू ऐसी वर अल तो लैम्प चालू क्रिएट मैं आता है आठ पैरामीटर घराड़ मध्य बस बेल तो हा चनल मैं कॉपी के अपने व्हाट्सएप ग्रुपला मैं पेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुपला मैं पेस्ट के लिए तुम्हें बगू शकता नहीं है चार चैनल तैयार करू शाह चैनल सेटअप है आता मेरा कोड कड़े ओके ना अपने आता सेंसर वपराय है तो सेंसर च नाव है डी एच टी एलेवन डी एच टी एलेवन टेम्परेचर सेंसर है डीएसटी इलेवन जो किट है त्या किट मध्य हा है का चेक करा किट मध्य हा हो सर आहे। हाँ यहाँ तीन पीन सेट यहाँ तीन पीन सेट एक है बीसीसी ग्राउंड एंड डेटा बीसीसी ग्राउंड एंड डेटा दिस्तो तीन पीन थ्री पॉइंट थ्री टू फाइव वोल्ट वर चलत ग्राउंड ग्राउंड लीसीसी पांच तीन पॉइंट तीन वोल्ट डेटा मधु तुम्हारा आउटपुट डेटा मधु तुम्हारा आउटपुट वायर वरुण तुम्हारा टेम्परेचर पार है ह्यूमिडिटी पे हेटी तुम्हारा स्पेशल लाइब्ररी लगते डी एस टी एच ची लाइब्ररी वायर ची मी लाइब्ररी कश इंस्टॉल कर आधी करावे लगे मी इत आलो स्केच 
include library manage library include library manage library मैनेज लाइब्ररी मध्य हा पा इंटरनेट ला कनेक्ट हो सब्ररी डाउनलोड करे उद्या तुम्हारा पैलदा हा आडिनो नैनो वर चेक कराए मग एसपी थर्टी टू वर चेक कराए इतना तुम्हारा बीएचपी इलेवन सर्च कराए सर्च के डीएसपी ऐसी तुम्हारा भरपूर लाइब्ररीज जी पाजे ती एडाप्रूट ची है डीएसटी सेंसर लाइब्ररी डीएसटी सेंसर लाइब्ररी बाय एडाप्रूट ही लाइब्ररी इंस्टॉल कराएगी मी जो इंस्टॉल वर क्लिक करेन तो विचार तो सगैच कराए का फिर डीएसटी तो सगैच कराए सगैच के अपने कुछ लगना तो ऑटोमेटिक घी जाए इतने तुम्हें इंस्टॉल कराएगी ओके इंस्टॉल मी ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखले है पैलदा मैं फिर बीएसपी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट कर एक पेला प्रोग्राम बगत सो हैश इन्क्लूड डीएसटी डॉट एच डीएसटी डॉट एच हि हेडर फाइल घी डीएसटी पीन फाइव डीएसटी टाइप इलेवन डीएसटी पीन एंड डीएसटी टाइप वरती ऑलरेडी सेट के अपन सीरियल बिगिन एक लाख पंद्रह हजार दौनशे सीरियल प्रिंट एल एन डीएसटी इलेवन टेस्ट एंड डीएसटी बिगिन हा एक कराए लूप मध्य आलो एक थोड़ा वे थाम दोन से फ्लोट एच इक्वल टू डीएसटी रीड ह्यूमिडिटी फ्लोट टी इक्वल टू पे सपोज टेम्परेचर रीड कराए तो पहली इंस्ट्रक्शन ये सपोज मैं ती प्रिंट कराएच टेम्परेचर तो सीरियल प्रिंट ह्यूमिडिटी इक्वल टू एच परसेंट आर एच टेम्परेचर सेल्सियस तुम्हें डिस्प्ले के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर कराए एकदम सोपी इंस्ट्रक्शन है एच इक्वल टू डीएसटी रीड ह्यूमिडिटी एंड टी इक्वल टू डीएसटी रीड टेम्परेचर या दोन इंस्ट्रक्शन न तुम्ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेजर करू शता मैं प्रिंट के टूल्स ऐटो फॉर्मैट नाउ आता अपने डीएसटी सेंसर लगे तो हा है मजा डीएसटी इलेवन अपने केबल्स लगते मेल फीम सॉरी फीमेल फीमेल मैं तीन केबल घतो ये एक वायर प्लस ला एक वायर आउटपुट और एक वायर ग्राउंड अच्छा तीन वायर्स लवल हा मजा बोर्ड है हा बोर्ड लगा कनेक्ट कराए तो जी प्लस है ती वीन लवा 
आणि मायनस आहे ती ग्राउंडला त्यामुळे मी प्लस बीन ला लावली ग्राउंड ग्राउंडला लावली आणि माझ्या प्रोग्राम मध्ये तो डीएसटी पिन पाच नंबरला जोडले डीएसटी पिन पाच नंबरला आहे त्यामुळे तो पाच नंबरला जोडायचा डी फाईव्ह डी फाईव्ह ला जोडली तर हे कनेक्शन मी केलेले आहे नाव अपलोड माय कोड अपलोड कोड अपलोड करते मी आता फक्त मेजरमेंट करतोय आपण आता आयओटी वर पाठवत नाहीये हा सेन्सर खूप महत्वाचा आहे तुम्ही टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेजर करू शकता युजिंग सिंगल सेन्सर याच्यापेक्षा भारीतला सेन्सर आहे तो डी एस टी ट्वेंटी टू ज्याच्यामध्ये पॉईंट फाईव्ह चा एरर आहे याच्यामध्ये वन डिग्रीचा एरर आहे अपलोडिंग अपलोड झालेला आहे नाव विल चेक द रिझल्ट ऑन सिरियल मॉनिटर पॉर्ट्रेट आहे आपला एक लाख पंधरा हजार दोनशे तर आता टेम्परेचर आहे अठ्ठावीस ह्युमिडिटी त्र्याहत्तर आणि टेम्परेचर अठ्ठावीस मी याला फुंकर मारतो फुंकर मारल्यावर माझ्या तोंडातून बाष्प जास्त जाईल त्यामुळे ह्युमिडिटी वाढेल ह्युमिडिटी वाढते ह्युमिडिटी म्हणजे आद्रता वॉटर कंटेंट वेपर इन एअर त्यामुळे ह्युमिडिटी तुमची वाढली सो so, आता मी फक्त टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेजर केलेलं आहे आता हा डेटा मला वेबसाईट वर पाठवायचा आहे आपल्या थिंग स्पीक वर तर त्याच्यासाठी दुसरा प्रोग्राम आहे तर याच्यामध्ये मगाशी जो थिंग स्पीक केलेला आहे आपण तो थिंग स्पीक ऍड करायचा बीएसटी मध्ये थिंग स्पीक ऍड करायचा हा आहे आपला प्रोजेक्ट डी एस टी एलेवन विथ थिंग स्पीक हॅश इन्क्लूड वाय फाय डॉट एच हॅश इन्क्लूड थिंग स्पीक डॉट एच हॅश इन्क्लूड डी एस टी डॉट एच पिन फाईव्ह आणि वाय फाय एल डी दोन नंबर कॉन्स्टंट कॅरेक्टर एस एस आय डी आपल्या एस एस आय डीचं नाव आहे आय ओ टी पासवर्ड आहे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एच आपलं राईट एपीआय की आपण इथं लिहून ठेवलेली आहे राईट एपीआय की इथे आहे कॉपी आणि ती इथे मी पेस्ट केली चॅनल नंबर चॅनल नंबर आपला इथे आपण कॉपी केलाय कॉपी चॅनल नंबर इथं पेस्ट केला त्यानंतर वायफाय क्लाइंट चालू केला डीएसटी चालू केला सेटअप सेटअप मध्ये पहिल्यांदा इंटरनेटला कनेक्ट केला इंटरनेट कनेक्ट केल्यानंतर थिंग स्पीक चालू केला दोन्ही प्रोग्रामचं कंबाईन केले आपण त्यानंतर लूप मध्ये आलो लूप मध्ये आल्यानंतर हे झालं सेटअप लूप मध्ये आलो 
H equal to DHT read humidity, T equal to DHT read temperature, serial print and humidity H, temperature T. Pink speed, field one la apna temperature hai, one field one, one la T, field two la humidity and two la H, ani channel number right A P Q. Using these three instructions, you can update temperature and humidity on pink speed. And how program me upload karto. अच्छा ब्लू लाइट लग ली कि तो कनेक्ट होई अब ना अपना अपलोडिंग चालू आ है कनेक्टिंग अपलोडिंग अपलोड चल रहा है अपना पोर्ट्रेट आ है एक लाख पंद्रह हजार दोन से सगळ्यात पहिल्यांदा हा ब्लू ला कनेक्ट झालेला आहे वेबसाइट वर बघू इथे टेंपरेचर ह्युमिडिटी या लागलेला आहे सौरेत्तर 28.9 ह्युमिडिटी अपडेट झालेली आहे टेंपरेचर पण अपडेट झालेला आहे खाली वैल्यू पे आपले टेम्परेचर का अट्ठावी पॉइंट नव्वद पर तो दाखो तो किती आपला सेटअप आहे ब्लू लाइट लागलेले आहे टेंपरेचर ह्युमिडिटी अपडेट होतोय तुमच्याकडे अपडेट होतोय का यस सर होतो आपली ह्युमिडिटी 80 च्या वर लाइट लागणार आहे त्यामुळे आता लाइट बंद आहे ह्युमिडिटी वाढली टेंपरेचर पण थोडंसं वाढलं वाढला डेटा तर हा झाला तुमचा आयओटी बेस वेदर पॅरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टीम काय डाऊट Any doubt? Please reply. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Sir, he is going to do this. 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 स्टॉप करूया 
ओके सर ओके